once again guys, may panibagong tutorial na naman tayo. So yun, for today's video, I will just gonna show you how to draw a face using grid. So it is very helpful, especially to those newbie artists and to those artists who are still in progress. So yun, panoorin nyo. <laughs> I will be using Mongol 2 pencil sa pag sketch and pang outline, outline pag gawa natin ng grid. And then ruler, very important. Um, Velvet board, 200 GSM. So so, mura lang yan. And of course, yung reference natin. So, yung reference natin is si Billie Eilish. So, before we start, we should first analyze our reference. Kung ano yung didil ng mata niya, kung paano tata siya sa simulan at gagawin. Ganun. My concern lang ko about sa pag-print ng reference natin and I think meron itong malaking impact sa pag-sketch natin. Sa so pag-adjust ng size ng photo, dapat hindi siya stretch kasi pangit tignan and then hindi magiging accurate yung result niya dun sa gagawin natin. Kasi kung ano yung nasa band paper na print natin, ganun din yung magiging result niya dito sa gagawin natin. Kasi lalagyan natin ng grid itong buong band paper and then kung ano yung measurement dito sa reference natin is yun din dun nasa blank paper natin. So, gagawa na tayo ng grid. Yung size pala ng ginamit ko is half inch lang para hindi mahirap. Kasi sa paggawa ng grid, dapat maliliit lang yung sizes ng squares para hindi mahirap kopyahin yung reference natin. Ganun. So, dapat rin i-assure natin na straight line yung pagkakagawa ng grid natin para hindi tayo magkaroon ng problema if mag sketch na tayo. Kasi doon ako nang struggle eh. And if i-grid pala natin yung reference natin, okay lang kung didiinin natin para makita natin. And as you can see, may mga numbers sa gilid. Ito yung magsisilbing guide sa atin. Ganun. Sisimulan ko na ang pag-grid sa blank paper natin. And make sure na dapat yung size ng grid natin is same dun sa ginawa natin sa reference para accurate. And then, paalala lang sa paggawa ng grid sa blank paper natin, dapat hindi natin diinan kasi buburahin pa natin yan after tayo mag-sketch. So, share ko lang, nag struggle ako sa paggawa ng grid kasi di ko talaga alam kung straight ba yung ginagawa ko or tama ba yung measurement, kung pantay-pantay ba. Kasi, as long as tinititigan ko yung gawa ko is parang may mali, may something kaya inuulit ko, ganun. So, tapos na natin malagyan ng grid itong blank paper natin and ready to sketch na tayo. And as you can see, um, same yung measurement na ginawa ko dito sa reference natin para accurate yung pagkaya natin. Sinisimulan ko ng pag-sketch. So, sinimulan ko muna sa shape ng mukha bago yung sa loob. Pero depende sa iyo kung saan mo gusto magsimula. Kahit saan naman. Basta kung ano yung nasa box, yun din yung gagayahin mo. As you can see, may mga numbers sa corner na ilagay sa gilid. Ito yung magsisilbing guide natin. So, sa paggamit ng grid, kailangan natin magbilang kung saan tatama yung linya, yung outline, para accurate at nagaya natin ng maayos. Pag-igihan natin na pagbilang ng mga box for the best result. So, tapos ko na ma-outline yung shape ng muka. So, dada ko naman tayo sa loob. And, gagawa na natin yung mata, ilong, bibig, ganun. So, as you can see, um, yung mata sa reference natin is simula siya sa number 5. So, nagsimula din ako sa number 5. Gamit ang grid para ka rin lang naman nagmamathematics dyan. Yung sa graphings, diba? Yung X and Y na kailangan mo i-determine kung saan dada po yung linya or yung point, ganun. Unti-unti ko na nabubuo yung mata. So, gamit ang grid, kailangan na din talaga pag-ikihan yung pagbilang ng mga boxes. Tapos, sa grid, masyado magulo, di ba? Kaya, nire-recommend ko na maglagay tayo ng number sa grid para ma-determine natin kung saan natama yung um, linya ng mata, ilong, or pipig. 
kasi napapansin ko sa ibang artist na or newbie artist kaya hindi masyado accurate yung pagkaka-sketch nila is I think naguguluhan sila kasi wala silang number na mag-guide sa kanila. Balik tayo sa paggawa ng reference, hindi ko nire-recommend yung mga application na naglalagay ng grid sa photo kasi kinamit ko na yun last time and hindi maganda yung resulta, hindi accurate dun sa photo na ginagayahan ko. So, much better na i-print out nyo na lang yung mga reference nyo and then make sure na maganda rin yung pagkaka-adjust ng size ng photo para hindi stretch tignan at maging accurate din yung result. Using grid, huwag ka muna mabahala sa una if you think na hindi mo na nakocopy yung nasa reference mo. Kasi huwag mo muna i-judge yung gawa mo if di pa naman tapos, di ba? Huwag ka muna mag-doubt. Saka muna i-judge yung gawa mo if natapos mo na. Like me, sa una akala ko ay di ko na nakocopy yung reference ko. But nung time na natapos ako, doon ako na amazed na ay nakopy ko pala. Akala ko hindi. So, tapos ko na lahat-lahat ng mga outlines na gawa ko na. So, as you can see, maganda na yung result niya. And hindi na siya masama, especially sa mga newbie artist. After that, buburay na natin yung green bago tayo ng proceed sa shading. Kasi, baka masira. And sa pag-erase pala, huwag tayo maglagay ng pressure para hindi masira yung paper. And as you can see, medyo tumaba yung pisngi. Pero... Hindi yan mali kasi magbe-base yun sa shading. But, hindi ko naman tinapos yung buong muka hanggang sa mata ilong bibig lang ako para ipakita ko lang sa inyo kung gaano kaganda ang paggamit ng grid. So, by the way guys, this is just my humble opinion and suggestion. Pwede naman yun sundin, pwede naman hindi. Kung meron kayong sariling technique sa pag-drawing and comfortable kayo dun, go lang, push mo lang yan. But, if you are newbie artist like me, I'll recommend it to you kasi mas effective siya gamitin and magkakaroon ka talaga ng progress if ginamit mo to sa una pa lang. I think dito na tayo magtatapos. So, if you enjoyed or if you learned something from this video, please hit the like button and click the subscribe button para ma-notify ka whenever I post a video. And thank you sa mga nagsubscribe sa channel ko. Babuhay kayong lahat. Bye-bye!